ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಡಿವೈಸು ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಕಾಪರ್ ಸ್ಟೈಪ್ಸನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕಾಪರ್ ಸ್ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗಳಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಆ್ಯನೋಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಸೊ ಆ್ಯನೋಡ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗಳ ನಡುವೆ ಡಿ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯನೋಡಿಂದ ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಆ್ಯನೋಡ್ ಈ ಆ್ಯನೋಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಟಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಯು ಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಿ ಯು ಟು ಪ್ಲಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಟಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾಪರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕಾಪರ್ ಸ್ಟೈಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರು ಇಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ನ ಆ್ಯನೋಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ನ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಕರೆಂಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆಗ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಈ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಲಾಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದು ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಸೊ ಇದರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಅಕರ್ಸ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಬೈ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಸೊ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸೊ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಇದರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೀಗಿದೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಅಕರ್ಸ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ ಚಾರ್ಜ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಟು ಒನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕೂಲಮ್ ಅದೇ ಒಂದು ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎ ಇಂಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಟು ಒನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕೂಲಮ್ ಸೊ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವಾಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಸೊ ಅವಾಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಟು ಇಂಟು ಟೆನ್ ಪವರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕೂಲಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಸೊ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾರಡೇ ಸೊ ಇದನ್ನು ಫ್ಯಾರಡೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಒನ್ ಫ್ಯಾರಡೇ ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲ್ವರ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಯೋನನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ಫ್ಯಾರಡೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ವೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ ಇಡ್ ಥ್ರೂ ದಮ್ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಯೋನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸು ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೊ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದರ ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇನರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ ಅಥವಾ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ ಈ ಇನರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಆದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಮೋಲ್ಟೈನ್ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದೇ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬರೋದು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೆಚ್ ಟು ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಎನ್ ಎ ಇದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಇದೆ ಅದೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆದರೆ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಎಚ್ ಟು ಇದರ ಇನ್ವರ್ಸಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಝೀರೋ ವೋಲ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಿರ್ ವೈಸ್ಟು ಹಾಫ್ ಎಚ್ ಟು ಸೊ ನೆಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ ಓ ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಿರ್ ವೈಸ್ಟು ಹಾಫ್ ಎಚ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಓ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಅದೇ ಆನೋಡಲ್ ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆನೋಡಲ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಗಿವ್
ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಓ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಿವ್ ಅಷ್ಟು ಎಮ್ ಎನ್ ಓ ಆಫ್ ಓ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕರೆಂಟ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಸೆಲ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯನೋಡು ಅಮಾಲ್ಗಮೇಟೆಡ್ ಸಿಂಕ್ ಪೌಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೆ ಒ ಎಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೆಡ್ ಎನ್ ಒ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಒ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಗಿವ್ ರಸ್ ಟು ಝೆಡ್ ಎನ್ ಒ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಟು ಒ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಜಿ ಒ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಟು ಒ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಿವ್ ರಸ್ ಟು ಎಚ್ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಒ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಓವರ್ಆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಝೆಡ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಜಿ ಒ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಝೆಡ್ ಎನ್ ಒ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಜಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ಸು ಮತ್ತು ವಾಚಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಸೆಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೆಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನೋಡು ಲೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಥೋಡು ಗ್ರಿಡ್ ಆಫ್ ಲೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ವಿತ್ ಲೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗ್ರಿಡ್ ಆಫ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಥೋಡಾಗಿ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಬಂದು ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಆ ನೋಡಲ್ಲಿ ಪಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಒ ಫೋರ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಪಿ ಬಿ ಎಸ್ ಒ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ಪಿ ಬಿ ಒ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಒ ಫೋರ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಪಿ ಬಿ ಎಸ್ ಒ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಹೆಚ್ ಟು ಒನ್ ಓವರ್ಆಲ್ ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಪಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಬಿ ಒ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಹೆಚ್ ಟು ಎಸ್ ಒ ಫೋರ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಟು ಬಿ ಎಸ್ ಒ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಹೆಚ್ ಟು ಒನ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಸೆಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ನಿಕಲ್ ವೈರ್ಕಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯನೋಡ್ ಗ್ರಿಡ್ ಬಂದು ಸ್ಪಾಂಜಿ ಕಾಡ್ಮಿಯಮ್ ವಿತ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐರನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಸೊ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಗ್ರಿಡಲ್ಲಿ ನಿಕಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೇಸಸ್ ಆಫ್ ಬೇರಿಯಮ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೋಲಾರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎನ್ ಐ ಒ ಹೆಚ್ ತ್ರೈಸ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಸಿ ಡಿ ಒ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎನ್ ಐ ಒ ಹೆಚ್ ಟ್ವೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಟು ಒ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ಒಂದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಂಬಷನ್ ಆದಾಗ ಅದರಿಂದ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ
ಸೊ ಅದ್ರ ಅದರಿಂದ ಕೊರೋಷನ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ ಮೆಟಲ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಲೈನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಏನಿದೆ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು 